Hola a todos, hoy voy a preparar una receta sencilla y sin horno. Un cresione o piadina rellena sin gluten. El cresione o casone es un plato típico de la región de la Romañola, de donde procede también la piadina. Y es que, como te acabo de decir, es en realidad una especie de piadina rellena. Se diferencia del calzone en el hecho de que no lleva levadura, es decir, no es como una masa de pizza doblada, sino una más fina. El hecho de no llevar levadura hace que se prepare realmente rápido, ya que no hay que dejar que la masa repose. Y el resultado es, simplemente, delicioso. Para la masa he partido de mi receta de piadinas sin gluten. Te dejo la receta aquí arriba. Aunque la masa tradicional incorpora manteca de cerdo, existe una variante con aceite de oliva, que es por la que me he decantado, al igual que en la piadina. En el vídeo de hoy prepararé dos rellenos muy populares, de ricota y espinaca y de tomate y mozzarella. Increíblemente buenos los dos. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos, sin más tardar, a ver cómo se prepara. Comenzamos preparando los rellenos para que estén tibios en el momento de rellenar nuestros crescioni. Para el relleno de espinaca necesitamos aproximadamente un tercio de una cebolla. La voy a picar bien fina. Como doy cantidades para dos personas, nos va a bastar un ajo para preparar nuestros dos rellenos. La mitad voy a picarla bien finita. Y la otra mitad la voy a picar en rodajas gorditas. Aquí tengo las espinacas. Las he cocinado al vapor y las he escurrido lo mejor que he podido. El peso que os doy es de la espinaca en crudo. Bueno, pues voy a picar las espinacas bien finas. Una vez que he picado todo lo necesario, voy a calentar un par de cucharadas de aceite y voy a cocinar la cebolla a fuego medio. Cuando la cebolla esté transparente y empiece a tomar un poco de color, añade el ajo y cocínalo un minuto aproximadamente. A mí se me ha dorado la cebolla un poco de más, pero no pasa nada, le da más sabor. Ahora añade las espinacas y cocina un par de minutos, removiendo bien para que se mezcle la espinaca, la cebolla y el ajo. Retira la sartén de fuego y comenzamos con la salsa de tomate. Calienta en una sartén algo más de una cucharada de aceite y añade las rodajas de ajo. Cocina a fuego medio para aromatizar el aceite. Cuando el ajo empiece a cambiar de color pero sin dorarse, añade el tomate triturado. El mío es en trozos, también vale. Añade sal y orégano seco. Como mi tomate está en trozos, voy a aplastarlo con la parte posterior de la cuchara. Remueve para que se mezcle todo. Como ves, he quitado ya los ajos y voy a dejar a fuego medio hasta que se concentre la salsa. En un tazón he colocado la ricota, pero puedes usar requesón en su lugar. Voy a añadir una cucharada muy generosa de parmesano rallado. Voy a añadir sal, pimienta molida y nuez moscada. Y voy a remover todo bien para que se mezcle. Ahora voy a añadir la espinaca y voy a remover igualmente hasta que se integre todo bien. Y ahora sí, comenzamos a preparar la masa. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Puedes emplear almidón de arroz en su lugar. En este vídeo de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de patata y voy a añadir harina de trigo sarraceno. Ahora voy a añadir la goma santana, la que dará elasticidad a nuestra masa. Voy a añadir un poco de azúcar para ayudar a la masa a dorarse. Esto de aquí es sal. Y esto impulsor, lo que se conoce como polvo de hornear o levadura química. Voy a remover con una cuchara para que se mezclen bien todos los ingredientes. Y un poco con las varillas que he visto que el almidón me estaba formando algunos grumos. Ahora voy a añadir el agua. Y el aceite de oliva. Si empleas manteca en lugar de aceite, como se hace en la receta original... Añade el agua calentita para que la manteca se integre mejor. Remueve bien para que líquidos y sólidos se integren. Y cuando no puedas remover más con la cuchara, mezcla con la mano. En el momento que se haya mezclado todo bien, llega el momento de amasar. Con 3 o 4 minutos basta. Obtendrás una masa de la consistencia que estás viendo. Cuando tengas la masa lista, límpiate la mano con el borde de la cuchara y lávate las manos. Enharina ligeramente la superficie de la masa. Con ayuda de una espátula, ve recogiendo la masa y formando una bola. Mira qué gozada de masa. 
en harina a la mesa y transfiere la masa a ella. Forma una bola y después un cilindro para que te sea más fácil dividir en porciones. Divide en cuatro porciones. Como ves, la masa no se pega apenas. Ahora me estoy asegurando que las porciones son más o menos del mismo tamaño, pero puedes pesarlas si prefieres. En cuanto tengas dividida la masa, forma una bola con una de las porciones. Intenta que quede lo más lisa posible. Cuando la tengas, en harina la mesa, coloca la bola sobre ella y aplástala un poquito con los dedos. Comienza a estirar con un rodillo. Como ves, compruebo constantemente que no se pega la masa y en harina no se hace falta. Para que la masa quede lo más redonda posible, estira. Da un cuarto de vuelta, estira, da un cuarto de vuelta y ve asegurándote entre tanto que no se pega. Añade la harina que necesites, pero siempre poco a poco. Y estira bien. Obtendrás un círculo de unos 25 centímetros de diámetro y el espesor ya estás viendo, que es de apenas unos milímetros. Bueno, pues llega el momento de rellenar. Sobre una de las mitades voy a colocar la mitad del relleno de espinaca y ricota, dejando como ves un borde libre de al menos 2 centímetros. Voy a añadir un poco de mozzarella rallada. Creo que no es lo típico, pero lo he visto en el vídeo que he tomado como referencia para el relleno y me parece una idea buenísima. Ahora voy a cerrar el que lesione con cuidado. Como ves, es una masa blandita, pero resistente. Presiona con los dedos para unir bien las dos partes. Si quieres, puedes humedecer un poco el borde interior antes de cerrar el crescione. Esto es conveniente si has empleado mucha harina en el momento de estirar la masa. Si quieres que los crescione te queden bien redondos, recorta el excedente con un cortapastas. Con los recortes puedes hacer una mini piadena. Y a continuación, sella con un tenedor. Hay quien dobla el borde hacia adentro antes de cerrar con el tenedor. Hazlo si prefieres. Pero no repulgues porque el borde sería muy grueso y te quedaría crudo. En cuanto tengas tu creación hecho, déjalo aparte y sigue con los demás. Fíjate que se deja manipular de maravilla. Estira la masa del siguiente, dando cuartos de vuelta y enharinando lo necesario. Pero poco a poco, no añadas nunca mucha harina de golpe. Y ahora vamos a rellenar de la segunda manera. Añade la mitad de la salsa de tomate, dejando igualmente un borde alrededor. Y cuando lo tengas, añade una cantidad muy generosa de mozzarella rallada. Este relleno me encanta. El de espinaca está bueno, pero este está increíble. Cierra tu crescione. Presiona igualmente con los dedos. Corta el excedente. Y sella con el tenedor. Cuando tengas todos tus crescione listos, calienta una sartén de fondo grueso a fuego medio alto y añade un chorro de aceite. Ahora mismo tengo la cocina en la posición 7 de 9. Y en el momento de poner los crechones y la sartén, bajaré a 6. Como ves, se dejan manipular de maravilla. Cocina un minuto aproximadamente y da la vuelta. Verás que la cara inferior es mucho más firme ahora, así que no te costará. La cara de arriba no quema, así que puedes ayudarte de la mano sin problemas. Aunque no está hecha la primera cara, como estás viendo, tratamos de sellar la segunda para que no se seque y se agriete. Cocina unos 3 minutos a fuego medio... Y ahora, pon tus crescioni en posición vertical para que se cocine también la parte estrecha. Si es necesario, deja que se cocine un poco más esta cara antes de volver a darle la vuelta. Ahora sí, da la vuelta y deja otros 2 o 3 minutos que se cocine la primera cara. Debes cocinar en total unos 3 o 4 minutos por cada cara. Pasado este tiempo, comprueba si están dorados y retira un plato. Haz lo mismo con los demás. Como estás viendo, la sartén cada vez está más caliente. Si es necesario, baja un poco el fuego. No tendrías por qué preparar los dos rellenos cada vez, pero si lo haces, te recomiendo cocinar los de tomate los últimos, porque seguramente se escapará un poco de la grasa y del tomate y te los teñirá de rojo. Si ves que el borde queda algo crudo por una de las dos caras, puedes hacer un poquito de presión como estoy haciendo yo ahora. Y ya están listos estos crechones. Fíjate qué rápido y qué fácil. De hecho, si dejas el relleno preparado de antemano, preparas una cena riquísima en media hora. Además, puedes jugar con el relleno y hacerlos diferentes cada vez. Voy a cortarlos para que veas cómo quedan por dentro. ¡Fíjate qué maravilla! A mí se me han enfriado un poco porque he hecho unas cuantas fotos de los crechones enteros. 
pero te puedes imaginar los hilos de mozzarella fundida cuando están recién salidos de la sartén. Lo que quiere decir también, sírvelos recién hechos, que es cuando mejor están. Aunque también te digo, si te sobra alguno, puedes calentar un par de minutos por cada lado en una sartén a fuego medio o en un grill eléctrico y están buenísimos igual. Y nada más, yo me voy a comer mis crescioni antes de que se me enfríen del todo y espero, como siempre os digo, que os animéis a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!